ఎవ్రీవన్ ఈరోజు మనం ఫైనల్ అకౌంట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ డిస్కస్ చేద్దాము ప్రీవియస్ వీడియోలో కొన్ని అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనము చూసాము ఈరోజు అన్ని కంప్లీట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ మనం చూడడం జరుగుతుంది సో ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ రిలేట్ కరెంట్ ఇయర్కి రిలేటెడ్ కానటువంటివి అన్నీ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్స్ అంటాము అవి ఏంటివని అంటే క్లోజింగ్ స్టాక్ బ్యాడ్ డెప్స్ అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ ఇవన్నీ కూడా కరెంట్ ఇయర్ రిలేటెడ్ కానట్ కానటువంటివి సో ఇవన్నీ అన్నీ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్స్ రూపంగా మనము ఫైనల్ అకౌంట్లో చూపెట్టడం జరుగుతుంది కొన్ని రాంగ్ రాంగ్గా పోస్ట్ చేయడం జరిగింది అలాంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా మనము ఫైనల్ అకౌంట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్లో చూపెట్టడం జరుగుతుంది అవి ఏంటివి అనంటే ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ కావచ్చు ప్రీపెయిడ్ రెంట్ కావచ్చు అడ్వాన్స్ కమిషన్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ కూడా ట్రయల్ బ్యాలెన్స్కు రిలేటెడ్ కానప్పటికీ రాంగ్ పోస్టింగ్ జరిగినప్పుడు ఇవి ఫైనల్ అకౌంట్లో మనం చూపెట్టడం జరుగుతుంది ఉంది సో ఫస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మనం ఫైనల్ అకౌంట్లో అడ్జస్ట్మెంట్స్లో మనం చూపెడతాము ఈ అడ్ ఈ క్లోజింగ్ స్టాక్ మనకు టూ ఎఫెక్ట్స్గా మనకు కనిపిస్తుంది ఈ ఫైనల్ అకౌంట్లో సో క్లోజింగ్ స్టాక్ అని అంటే ఏంటనంటే అన్సోల్డ్ స్టాక్ అన్ అన్స్టో అన్సోల్డ్ స్టాక్ మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో కనబడుతుంది అది ఎలా టూ ఎఫెక్ట్స్గా మనం చూపెట్టాలంటే ఫస్ట్ క్లోజింగ్ స్టాక్ టూ ఎఫెక్ట్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు క్లోజింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ చూపెట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్లోజింగ్ స్టాక్ అసెట్ వైపు చూపెట్టడం జరుగుతుంది ఇలా టూ టూ ఎఫెక్ట్స్ ఇటు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ఇటు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ సారీ ఇటు బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపెట్టడం జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అని అంటే చెల్లించాల్సిన టువంటి ఖర్చులు సో ఈ బిజినెస్ ఏం చేస్తుందని అంటే ఎంప్లాయీస్ కానీ లేబర్స్ కానీ వారి చేత పని చేయించుకొని వాళ్ళకి చెల్లించాల్సిన ఎం శాలరీ కావచ్చు లేకుంటే వేజెస్ కావచ్చు అవి కొంత మొత్తం చెల్లించినప్పుడు ఇంకా కొంత మొత్తం చెల్లించాల్సి ఉన్నప్పుడు అవి చెల్లించలేనప్పుడు అవి అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్గా మనం చూపెట్టడం జరుగుతుంది సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే సపోజ్ శాలరీస్ ట్వంటీ థౌజండ్ పే చేశారనుకోండి ఇంకా ఇంకా టూ థౌజండ్ పే చేయాల్సి ఉంది సో అది అడ్జస్ట్మెంట్స్లో అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్గా చూపెట్టడం జరుగుతుంది అప్పుడు చూపె చూపించినప్పుడు మనం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో చూపెడతాము అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్లో చూపెట్టడం జరుగుతుంది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు టూ శాలరీస్ అని చెప్తాము అంటే చెల్లించాల్సింది చెల్లించింది ట్వంటీ థౌజండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ చెల్లించాల్సింది ఇంకా టూ థౌజండ్ అని సో మొత్తము ఈ ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ అవుట్ స్టాండింగ్ అని అంటే మనం యాడ్ చేయాలి చెల్లించాల్సింది సో ట్వంటీ థౌజండ్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూ థౌజండ్ ఈ ట్వ ఈ రెండు మనం యాడ్ చేసి అమౌంట్ కాలంలో చూపెట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్లో ఇది చెల్లించాల్సినటువంటి ఖర్చు ఇది ఖర్చు కాబట్టి ఇది అప్పు కాబట్టి అంటే ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వాల్సిన అమౌంట్ కాబట్టి ఇది అప్పు కాబట్టి ఇది లయబిలిటీస్ వైపు అప్పుల వైపు మనము చూపెట్టడం జరుగుతుంది లయబిలిటీ వైపు చూపెట్టడం జరుగుతుంది అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ టూ థౌజండ్ లేకుంటే ఎంత అమౌంట్ ఇస్తే అంత ఈ లయబిలిటీస్ వైపు మనము చూపెట్టడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మనకు క్లియర్గా అర్థమైంది కదా అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ఇవ్వాల్సినటువంటి ఖర్చులు అది శాలరీ కావచ్చు వేజెస్ కావచ్చు ఇలాంటివన్నీ మనము ఈ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు చూపెడతాము అదేవిధంగా వేజెస్ అని ఇచ్చారనుకోండి అది ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు మనము వేజెస్కి అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ యాడ్ చేసి అమౌంట్ కాలంలో చూపెడుతూ బ్యాలెన్స్ షీట్లో లయబిలిటీస్ వైపు మనం చూపెట్టడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా నెక్స్ట్ ప్రీపెయిడ్ ఆర్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రీపెయిడ్ అని అంటే ముందుగానే చెల్లించ ముందుగానే చెల్లించిన 
uh, expenses so the expenses which are paid in advance mundugane chellinchal chellinchina amount for example uh, business undi business em chestundi prati samacharam suppose prati samacharam business insurance rendu samacharaniki 2000 kadutund anukundam suppose for business em chesindi prati samacharam oke sari 4000 kattind anukondi so 4000 kattind anukondi appudu 2000 extra నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా సంబంధించి సంబంధించిన అమౌంట్ కట్టింది కాబట్టి దాన్ని ప్రీపెయిడ్ ఆర్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటాము ప్రీపెయిడ్ అని అంటే ముందుగా చెల్లించి చెల్లించినటువంటి అమౌంట్ ఖర్చు సో దీని ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రీపెయిడ్ ప్రీపెయిడ్ ఆర్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టు టు ఎక్స్పెన్సెస్ అకౌంట్ టూ ఎఫెక్ట్స్ అని అంటే ఇట్ విల్ బి డిడెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ది కన్సర్న్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్ ట్రేడింగ్ ఆర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇట్ విల్ బి షోన్ ఆన్ ది అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇది టూ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా మనకు కనబడుతుంది అని అంటే ఒకసారి చూద్దాము ప్రీపెయిడ్ ఆర్ అన్ఎక్స్పైర్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టూ ఎఫెక్ట్స్ సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కమిషన్ కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకున్నాము సో అడ్జస్ట్మెంట్లో కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని ఇచ్చాడు అనుకోండి అప్పుడు మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ వై ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను క్రెడిట్ వైపు బై కమిషన్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ బై బై కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ మైనస్ చేస్తూ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ అమౌంట్ కాలంలో చూపెట్టడం జరుగుతుంది సో ఇది అదేవిధంగా ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ వైపు చూపెట్టడం జరుగుతుంది ఎందుకు అనంటే అడ్వాన్స్ అని అంటే నెక్స్ట్ మంత్ ఆర్ నెక్స్ట్ ఇయర్కు చెల్లించాల్సింది ముందుగానే చెల్లింపు జరిగింది కాబట్టి ఇది నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా మనకు వర్తిస్తుంది కాబట్టి ఇది ఒక ఆస్తిగా వాళ్ళు అనుకోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళు అంటే బిజినెస్ సో అప్పుడు ఇది అసెట్స్ వైపు చూపెట్టడం జరుగుతుంది సో ప్రీపెయిడ్ అని అంటే మనము ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు బై కమిషన్ ఫోర్ ఎంత అమౌంట్ ఇస్తే అంత మైనస్ బై కమిషన్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సపోజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ అమౌంట్ కాలంలో బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ వైపు ప్రిపేర్డ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎంత అమౌంట్ ఇస్తే అంత సపోజ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అని మనం రాయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనం ఇంకొకటి అక్రూడ్ ఇన్కమ్ అక్రూడ్ ఇన్కమ్ అని అంటే ఇన్కమ్ అర్న్డ్ బట్ నాట్ రిసీవ్డ్ డ్యూరింగ్ ది అకౌంటింగ్ ఇయర్ అని అంటే ఆ అకౌంటింగ్ ఇయర్కి మనం పని చేసినప్పటికీ ఆ అమౌంట్ ఆ పనికి తగ్గ శాలరీ అమౌంట్ మనకు రా రావడం లేదు సో అది ఆ అకౌంటింగ్ కరెంట్ ఇయర్ రాకపోగా నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చినప్పుడు దాన్ని అక్రూడ్ ఇన్కమ్ అని మనం అనడం జరుగుతుంది సో ఇన్కమ్ అర్న్డ్ బట్ నాట్ రిసీవ్ డ్యూరింగ్ ది అకౌంటింగ్ ఇయర్ మనం పని చేశాము కానీ పని చేసి డబ్బులు సంపాదించి పెట్టాము కానీ అమౌంట్ మన చేతికి అందలేదు దాన్ని అక్రూడ్ ఇన్కమ్గా మనం పిలవడం జరుగుతుంది దానికి టూ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా చూపెడతామనంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు మనము చూపెట్టడం జరుగుతుంది చూడండి ఇక్కడ ఇట్ విల్ బి యాడెడ్ టు ది కన్సర్న్ ఇన్ ఇన్కమ్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ సో క్రెడిట్ సైడ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ క్రెడిట్ సైడ్ బై ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ అమౌంట్ ఇస్తే అమౌంట్ ప్లస్ బై అక్రూడ్ ఇన్కమ్ అక్రూడ్ ఇన్కమ్ అవి రెండు యాడ్ చేస్తూ అమౌంట్ కాలంలో వేయాలి అదేవిధంగా ఇది బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ వైపు అక్రూడ్ ఇన్కమ్ అని మనము చూపించడం జరుగుతుంది అంటే ఆ కరెంట్ ఇయర్ అతను పనిచేసిన కరెంట్ ఇయర్కి అమౌంట్ రాకపోవడము నెక్స్ట్ ఇయర్లో అతను పొందినప్పుడు అది ఆస్తిగానే వాళ్ళు గుర్తిస్తారు కాబట్టి అది అసెట్ వైపు చూపెట్టడం జరుగుతుంది సో ఇటు క్రెడిట్ వైపు ఇంట్ర బై ఇంట్రెస్ట్ రిసీవ్డ్ ప్లస్ బై అక్రూడ్ ఇన్కమ్ ఈ రెండు యాడ్ చేస్తూ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ వైపు చూపెట్టడం జరుగుతుంది బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ వైపు అది ఆస్తిగా వాళ్ళు అనుకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి అసెట్స్ వైపు అమౌంట్ కాలంలో చూపెట్టడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ మనము ఇది అయిపోయాక ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ సో అడ్వాన్స్ అని అంటే ఇక్కడనేమో పని చేసినప్పుడు డబ్బు రాకపోవడం జరిగింది ఇక్కడనేమో పని చేయకుండా ముందుగానే డబ్బు తీసుకో 
తీసుకోవడం జరిగింది సో అలాంటి సందర్భాల్లో మనము ఎలా ఎంట్రీ పోస్ట్ చేస్తామనంటే సో ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి సో ఎలా పోస్ట్ చేస్తాము ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇన్ అడ్వాన్స్ బట్ నాట్ అర్న్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ బట్ నాట్ అర్న్డ్ డ్యూరింగ్ ద ఇయర్ సో ముందుగానే డబ్బు తీసుకున్నాడు కానీ పని చేయక ముందు సో ఇది టూ ఫోల్డర్స్ ఎలా ఉంటుంది ఎఫెక్ట్ అంటే ఇన్కమ్ అకౌంట్ డెబిటెడ్ టు డెబిటెడ్ టు ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అకౌంట్ టూ ఎఫెక్ట్స్గా ఇట్ విల్ బి డిడెక్టెడ్ డిడెక్టెడ్ టు ది కన్సర్న్ ఇన్కమ్ అకౌంట్ ఇన్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ క్రెడిట్ సైడ్ సో క్రెడిట్ సైడ్ మనము డిడక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ అనుకుందాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ టూ ఎఫెక్ట్స్ బై బై ఇన్కమ్ బై ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ అని రాసి అమౌంట్ కాలంలో అమౌంట్ రాస్తాము బై మైనస్ బై ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అని రాసేసి ఇందులో నుంచి మైనస్ చేస్తూ అమౌంట్ కాలంలో రాస్తాము సో ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ అని రాసి అమౌంట్ కాలంలో రాస్తాము మైనస్ బై ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ అని రాసి మైనస్ చేస్తూ అమౌంట్ కాలంలో రాస్తాము అదేవిధంగా ఇది ఇది బ్యా ఇది టూ ఎఫెక్ట్గా సెకండ్ ఎఫెక్ట్ ఏ విధంగా చూపెడుతుంది అని అంటే ఇట్ విల్ బి షోన్ ఆన్ లయబిలిటీ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లయబిలిటీ వైపు మనకు ఇక్కడ ఇన్కమ్ 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 రిసీవ్డ్ అడ్వాన్స్ అడ్వాన్స్ అని రాసి అమౌంట్ కాలంలో చూపెట్టడం జరుగుతుంది సో ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ లయబిలిటీ వైపు చూపెట్టడం జరుగుతుంది ఎందుకనంటే ఇది ఒక ఖర్చు సో ఇది మనం చూపెట్టడం జరిగాది నెక్స్ట్కి వచ్చేసి డిప్రిజేషన్ డిప్రిజేషన్ అంటే డిక్రీజింగ్ ది వాల్యూ ఆఫ్ అన్ అసెట్ అని అంటే ఒక వస్తు ఒక మిషనరీ కానీ ఒక ఇండస్ట్రియల్ ప్లాంట్ కానీ ఫర్నిచర్ కానీ మనం కంటిన్యూస్గా ఆ మిషనరీని యూజ్ చేస్తే ఇయర్ ఇయర్గా దాని వాల్యూ తగ్గిపోవడం జరుగుతుంది అలా తగ్గిపోవడం జరిగినప్పుడు దాన్ని డిప్రిజేషన్ అంటారు తరుగుదల అని అంటారు దాని ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే డిప్రిజేషన్ అకౌంట్ డెబిటెడ్ టు ఫిక్స్డ్ అసెట్ దెన్ టూ ఫోల్డ్ టూ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుంది అని అంటే ఇట్ విల్ బి షో ఆన్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ తర్వాత సెకండ్ అకౌంట్ ఇట్ విల్ బి డిడెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ది అసెట్ అసెట్ సైడ్ ఆఫ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ సో ఒకసారి టూ ఎఫెక్ట్స్ మనము చూద్దాము డిప్రిసియేషన్కి సంబంధించింది సో ఒకసారి చూడండి డిప్రిసియేషన్ సో డిప్రిసియేషన్కి సంబంధించినది సో డిప్రిజేషన్ టూ ఎఫెక్ట్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టూ మిషనరీ అని ఇచ్చాడు మిషనరీ సపోజ్ ఒక ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇచ్చాడు అనుకున్నాం ఫిఫ్టీ థౌజండ్ ఇస్తే డిప్రిజేషన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అని ఇచ్చాడు అనుకున్నాం సో ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు అనుకుంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ మనకి ఇస్తే ఇందులో నుండి మనము డిడక్ట్ చేయాలి టూ అప్పుడు మనకి ఏం ఎంత వస్తుంది టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిడక్ట్ అవుతుంది సో ఫిఫ్టీ థౌజండ్లో నుండి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిడక్ట్ చేస్తే ఫిఫ్టీ థౌజండ్లో నుండి టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిడక్ట్ చేస్తే మనకి ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ వస్తుంది ఈ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ టూ ఫిఫ్టీ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ వైపు మిషనరీ మిషనరీ అని రాసి అమౌంట్లో చూపెడతాము అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మనము డిడక్ట్ చేసి మిషనరీ ఒరిజినల్ అమౌంట్ ఫిఫ్టీ థౌజండ్లో నుండి మనము ఫైవ్ పర్సెంట్ డిడక్ట్ చేస్తే టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వస్తుంది కాబట్టి అది డిడక్ట్ చేసి వచ్చిన అమౌంట్ ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మనం రాయడం జరుగుతుంది సో ఇది మనకు ఇది డిప్రిజేషన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము బ్యాడ్ డెప్స్ బ్యాడ్ డెప్స్ అని అంటే ఏదైతే క్రెడిట్ బిజినెస్ ఎప్పుడైతే క్రెడిట్ సేల్ చేస్తాడో ఆ క్రెడిట్ చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక టెన్ థౌజండ్ గూడ్స్ క్రెడిట్ సేల్స్ చేశాడు ఒక వన్ మంత్ అయినాక ఒక ఎయిట్ థౌజండ్ అతను అమౌంట్ పే చేశాడు రిమైనింగ్ టూ థౌజండ్ పే చేయ చేయకుండా చేయ చేయలేని అప్పుడు దాన్ని బ్యాడ్ బ్యాడ్ డెప్స్గా అనడం జరుగుతుంది 
ఉంటుంది సో బ్యాడ్ డెబ్స్ అని అంటే అమౌంట్ రీకవర్ కానటువంటి అమౌంట్ని మనం బ్యాడ్ డెబ్స్గా అనడం జరుగుతుంది అది టూ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్ విల్ బి షోన్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇట్ విల్ బి డిడెక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ సన్రీ డెబిట్ ఆర్ ఆన్ అసెట్ సైడ్ సో ఇప్పుడు మనము అది ఎలాగ చూపెడతారో బ్యాడ్ డెబ్స్ అన్నది చూద్దాం బ్యాడ్ డెబ్స్ టూ ఎఫెక్ట్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టూ బ్యాడ్ డెబ్స్ అనే అమౌంట్ కా అమౌంట్ చూపెడతాము అదే బ్యాలెన్స్ షీట్లో వచ్చేసి సన్రీ డెబిటార్స్ నుండి ఈ బ్యాడ్ డెబ్స్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిడెక్ట్ చేస్తే సపోజ్ ఇది ఫిఫ్టీ థౌజండ్ అనుకుంటాం టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ డిప్రిజేషన్ అనుకుంటాం అప్పుడు ఫార్టీ సెవెన్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీగా మనకు అమౌంట్ రావడం జరుగుతుంది సో టూ ఎఫెక్ట్స్ బ్యాడ్ డెబ్స్ ఈ విధంగా చూపెట్టడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెబ్స్ అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ ఇయర్ ఓనర్ ఫైండ్ సమ్ డెబ్స్ ఆర్ డౌట్ఫుల్ విచ్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెబ్స్ అంటే ఎండ్ ఆఫ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ కరెంట్ ఇయర్ ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కొన్ని డెబ్స్ అవి ప్రో అవి రాని అమౌంట్ ఉన్న ఉన్నటువంటివన్నీ కూడా ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెబ్స్గా అనడం జరుగుతుంది వాటి యొక్క ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిటర్ టు ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెబ్స్ దీని టూ ఎఫెక్ట్స్ ఎలాగుంటుంది అని అంటే మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడడం జరుగుతుంది ఇట్ విల్ బి షోన్ ఆన్ డెబిట్ సైడ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ యాడ్ యాడ్ టు యాడ్ టు బ్యాడ్ డెబ్స్ సో యాడ్ టు బ్యాడ్ డెబ్స్ ఇట్ విల్ బి డిడెక్టర్ ఫ్రమ్ సన్రీ డెబిట్ ఆర్ ఆన్ అసెట్ సైడ్ సో సన్రీ డెబిట్ ఆర్ అసెట్ సైడ్ తీసేయడం జరుగుతుంది సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ న్యూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కండిషన్స్ టూ కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఏంటివి అని అంటే న్యూ ప్రొవిజన్ మోర్ ఉన్నప్పుడు అదేవిధంగా న్యూ ప్రొవిజన్ లెస్ ఉన్నప్పుడు ఈ టూ కండిషన్స్కి మనకు పోస్టింగ్ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది సపోజ్ న్యూ ప్రొవిజన్ మోర్ మోర్ అని అంటే న్యూ ప్రొవిజన్ ఓల్డ్ కన్నా ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు మన ట్రాన్సాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ అయ్యి టూ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్స్ అని ఉంటుంది సో అప్పుడు ఎలా మనము ఎలా మనం ఎంట్రీ చేయాలంటే అప్పుడు ప్రాఫి అప్పుడు ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెబ్స్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు టు రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్స్ అని రాస్తూ న్యూ న్యూ అని అంటే మనం మనము సన్రీ డెబిటార్కి చేసినటువంటి పర్సంటేజ్ సపోజ్ సన్రీ డెబిటార్ వచ్చేసి ఒక టెన్ థౌజండ్ అనుకున్నాం అప్పుడు ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్స్ అనుకుంటాం సో టెన్ పర్సెంట్ అనుకుంటాం బ్యాడ్ డెబ్స్ జీరో అప్పుడు వన్ థౌజండ్ ఉంటుంది సో వన్ థౌజండ్ వచ్చేసి న్యూ అనుకుంటాం ఓల్డ్ వచ్చేసి ఒక ఫైవ్ హండ్రెడ్ అనుకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు అనుకుంటాం ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్స్ ప్రొవిజన్ ఫర్ బ్యాడ్ డెబ్స్ అని ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు సో ఇక్కడ వన్ థౌజండ్ న్యూ వచ్చింది అప్పుడు వన్ థౌజండ్ మైనస్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఈ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వచ్చేసి మనము మనము సన్రీ డెబిటార్ల నుండి న్యూ న్యూ థౌజండ్ డిడెక్ట్ చేసేసి మనం అమౌంట్ వేయడం జరుగుతుంది సో ఇప్పుడు మీకు క్లియర్గా అర్థం కావాలంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ వైపు న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ చేసి అమౌంట్ కాలంలో అమౌంట్ వేయాలి న్యూ మైనస్ ఓల్డ్ మైనస్ చేసి అమౌంట్ కాలంలో వేయాలి అదేవిధంగా బ్యాలెన్స్ షీట్లో వచ్చేసి సన్రీ డెబిటార్ అమౌంట్లో నుండి న్యూ మైనస్ చేసి అమౌంట్ కాలంలో వేయడం జరుగుతుంది ఇవి అడ్జస్ట్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ వీటికి సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ మనము డిస్కస్ చేస్ చేద్దాము నెక్స్ట్ వీడియోలో సో ఆల్ ఆఫ్ యూ అందరికీ థ్యాంక్ యూ జై హింద్